ഹലോ മാത്സ് ക്ലബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ വന്നു മാത്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഇങ്ങനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടൈം ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസിക്കൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസിക്കൽ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണെന്ന് എഴുതാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് നാല് എന്നെഴുതാം ബി നാല് എന്നെഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതിൽ ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പത്താമത്തെ പദം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് പ്ലസ് നാല് ഇസിക്കൽ ടു ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദമാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഏത് പദമാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈമാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇനി രണ്ടാമത് ഈ അരുത്തപ്പറ്റി സീക്വൻസിലെ ഒരു ടൈമാണോ ഒരു നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഇതിലൊരു പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പദമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്നെഴുതി എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്നെഴുതി ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കുക എയ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇതിൽ എയ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി നാല് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു എൻ ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇതിലെ ടേം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നിന് ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യ വിലയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് എന്നിന് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇതിലെ ടേം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ നമുക്ക് സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് ഇതിലെ പദമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അത് ഈ അരിത്തമൻ്റെ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഉപയോഗമെന്ന് നോക്കാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അരിത്തമൻ്റെ സീക്വൻസിലെ ചില ടേംസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഈ സീക്വൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം സീക്വൻസ് തന്നെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ആറ് എട്ട് പത്ത് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ സീക്വൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചൊ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് എൻ ഈസിക്കൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന ആൾജ ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഈ അരുത്തമൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജ ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സെൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സെൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നിരുന്നു ഓക്കെ ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സെൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനെ മാറ്റി എഴുതി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ടു പുറത്തെടുത്ത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മളോട് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇതിൽ ടേംസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടേം ഒരു സംഖ്യ ഒരു ടേമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യനെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ ഒരു ടേമിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടിനും കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടേമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സെൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു 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 കൂടെ ക്യാൻസലായി ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇതിലൊരു ടേം ഞാൻ എടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുക്കാം നമുക്ക് ടെണ്ണോ എയ്റ്റോ ടെൺ എടുക്കാം ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും റിമൈൻഡേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ഇതേ സീക്വൻസിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആൾജ ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൾജ ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു ആൾജ ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്ന് മാറ്റി എഴുതി വെച്ചു റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് പൂജ്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു ടേം എടുത്തു ആ ടേമിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡറും പൂജ്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും റിമൈൻഡർ തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഈ അരുത്ത ബിന്ന സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ഇതിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കി ഇക്വേഷൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടു നിങ്ങൾ കാണുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എക്സ്